পারা পার কাছে ফিরে আসব যেটা হলো যে আপনি যে কনসেপ্টটা বললেন এটা হলো ইসলামিক কনসেপ্ট বলা যায় এটা মুসলিম রাষ্ট্রের কনসেপ্ট জি কিন্তু যেখানে মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই বা মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে মধ্যে নেই এই কনসেপ্টটা সেখানে মধ্যে আমরা বা মুসলমানরা সেটা কিভাবে अप्लाई করবে বলে আপনি মনে করেন যেহেতু পৃথিবী এখন জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত তো আমরা একটা রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে থাকি সেই রাষ্ট্রের আইন কানুনের মধ্যে মেনে চলতে হয় এর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামের এই বিধান পালন করার চেষ্টা করতে হবে কর্তৃপক্ষের সাথে নেগোশিয়েট করা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে আমরা ফেইথ ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম আমরা বাস্তবায়ন করব অর্থাৎ আমরা যে সুদ থেকে বেঁচে থাকতে চাই এবং যেখানে কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুতরাং এই কনসেপ্টকে ধারণ করে আমরা মানুষের উপকার করার জন্য সামনে অগ্রসর হব দেশীয় আইন কানুনকে রেসপেক্ট করেই আমাদেরকে এটা করতে হবে তারপরে থ্রু ডিসকাশন এন্ড ডায়ালগ এটা যদি জনকল্যাণের জনকল্যাণধর্মী হয় তাহলে যে রাষ্ট্রটা ইসলামী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয় সেই রাষ্ট্রের অধিপতি যারা আছে তাদের তারা অনেকেই কনভিন্সড হবে যদি যে মানুষের জন্য কল্যাণধর্মী হয় আমার বিশ্বাস সেক্ষেত্রে ডিসকাশন অ্যান্ড ডায়ালগ ইজ এ এসেনশিয়াল টুল আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি যেমন আমরা এটাও দেখি যে সাম্প্রতিক অনেকগুলো কিন্তু কমুসলিম রাষ্ট্র জাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কিন্তু কাজ হচ্ছে এবং আমরা চাইলে অনেক আমরা এভিডেন্স আমরা দিতে পারব তো এই যে জাকাত ব্যবস্থাপনা আবার যে ইসলামের যে ক্ষুদ্র ঋণ এই দুটার মধ্যে মৌলিক কি কোনো পার্থক্য বা কোনো সংযোজন কি বলবো আমরা কাছাকাছি কোনো কিছু আছে না ক্ষুদ্র ঋণ অথবা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প যেখানে মানি রোটেইট করে রিভলভ হয় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে টাকাটা আমরা বিনিয়োগ করার পরে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আমরা ফেরত নিয়ে আসি মূলধন এবং লাভ সহ অথবা মূলধন এবং সুদ সহ এটা মাইক্রো ক্রেডিট অথবা মাইক্রো ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর জাকাতের টাকাটা আমরা দিব জীবিকায়ন প্রকল্পের নামে অথবা লাইভলিহুড প্রজেক্টের নামে আমরা এমন একটা পরিমাণ দিব যা দিয়ে সে স্বাবলম্বী হতে পারে আপনি অল্প পাঁচশো এক হাজার টাকা অথবা মাত্র একশো ড একশো পাউন্ড দিলেন তাতে একটা মানুষ এটা বিজনেস দাঁড় করাতে পারে না এমন একটা পরিমাণ দিতে হবে তাতে তার শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতা অনুসারে সে প্রফিটেবল একটা বিজনেস সে খাটাতে পারে এবং সেটা মানি জেনারেট করতে পারে যেটা দিয়ে সে চলবে তার পুঁজিটা ধরা থাকবে তো জাকাতের ক্ষেত্রে মূল দর্শন হলো এই টাকা তাকে দিতে হবে তাকে ইউ হ্যাভ টু গিভ হি গিভ হিম হিম অর হার ওনারশিপ তাকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে সেই টাকাটা আপনি রিফান্ড করে নিয়ে আসতে পারবেন না এটা দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো ফাইন্যান্স মাইক্রো ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড জাকাত প্রোগ্রাম আচ্ছা এখানে ইসলামিক মাইক্রো ফাইন্যান্স যে যেহেতু আপনি কাজ করেন তখন আপনারা এই ক্ষেত্রে কোন কনসেপ্টটা অবলম্বন করেন আমরা এক্ষেত্রে যেটা রিফান্ডেবল ফান্ডকেই এখানে কাজে লাগাই জাকাতের টাকাগুলো দিয়ে আমরা জীবিকায়ন প্রকল্প করে থাকি অর্থাৎ যেহেতু জাকাতের ব্যাপারে মূল কথা হলো এই টাকাটা গরিবের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ তাকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে তো তার কাছ থেকে টাকা তো ফেরত আনা যাবে না জোর করে ফেরত যদি আনি এটা হবে আরেক ধরনের শোষণ এবং জুলুম তো আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্স করতে গিয়ে মাইক্রো ইনভেস্টমেন্ট করতে গিয়ে আমরা নতুনভাবে গরিবের উপরে জুলুম করাটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি রয়েছে জাকাতের টাকা যদি গ্রুপ ভিত্তিক দেওয়া হয় আপনি দিলেন ফর এক্সাম্পল এক লক্ষ টাকা দিলেন এটা দিয়েও বড় কোনো এন্টারপ্রাইজ অন্য বড় কোনো বিজনেস ডেভেলপ করা যায় না এমনিভাবে দশজনের টাকা যদি দশ লক্ষ টাকা হয় সমিতির কনসেপ্টে দে আর দ্য অনার অফ দিস মানি সেখানে যদি কনসালটেন্সি দেন বুদ্ধি পরামর্শ দিলেন অ্যাডভাইস দিলেন তোমরা এই ব্যবসাটা জয়েন্টলি করো তাহলে টাকার ভলিউমটা বেশি একটা বড় উদ্যোগ তারা নিতে পারে দে ক্যান মেক মোর প্রফিট বাট দে আর দ্য ওনার আপনি শুধু সেখানে কনসালটেন্টের রোল প্লে করবেন ওই টাকা ঘরে আনার কোনো চেষ্টা আপনি করলে ইট উইল বি 
এ ভায়োলেশন অফ ইসলাম জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জীবন আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আজকের আমাদের বিষয় হলো ইসলাম এবং ক্ষুদ্র ঋণ এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন সাওয়াব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান জনাব এস এম রাশাদুজ্জামান আমরা চলে যাচ্ছি আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে যেটা আমরা যেটা বললেন যে ইসলামের ইতিহাসে জাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা কথা শুনলাম কিন্তু এই যে ইসলামিক যে ক্ষুদ্র ঋণ যেটা মাইক্রো ফাইন্যান্স এটা কি রাসুল বা সাহাবা বা আমাদের সালফে সালেহিন ওনাদের যুগে ছিল বা এটা এই কনসেপ্টটা কখন আমাদের কাছে আসছে আমরা এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এই ইতিহাসের এই ঘটনাটা আমরা সবাই জানি আল্লাহ রসুলের কাছে একজন যুবক আসলো ক্ষুদার্থ অবস্থায় উনি কিছু সহযোগিতা চাইলেন বা ভিক্ষা চাইলেন আল্লাহ রসুল তার অবস্থা অবলক্ষণ করে দেখলেন যে এতো যুবক মানুষ তাকে ভিক্ষা দিতে কেন যাব তখন আল্লাহ রসুল একটা কনসালটেন্সি দিলেন এ মর্মে তো তোমার কি আছে আমার কাছে তো একটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই তখন আল্লাহ রসুল সেই কম্বলটা আনাইলেন বিক্রয় করলেন এবং সেই অর্থ দিয়ে কিছু তার ইমিডিয়েট কনজামশান নিড ফুলফিল করার জন্যে কিছু টাকা দিলেন বাকি টাকা দিয়ে কোঠার কিনলেন এবং একটা হাতর লাগিয়ে দিয়ে তার হাতে তুলে দেওয়া হলো অ্যাজ ইফ ইট ইজ এ টেকনোলজি এটা একটা এটা একটা কনসালটেন্সি আর বলা হলো তুমি জঙ্গলের কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করো প্রতিদিন পরবর্তীতে লক্ষ্য করা গেছে সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি আল্লাহ রসুলের উপদেশ অনুসরণ করে গ্রাজুয়ালি গ্রাজুয়ালি তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে এবং সে ধনী একজন সাহাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে এটা মশহুর একটা ঘটনা তো এটা আমরা সেখান থেকেই দেখতে পাই মরবার কোরআন এবং হাদিসের অনেক বিষয় যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে দেখতে পাই অন্যতম মৌলিক কনসেপ্ট হলো এখানে টু অ্যালেভিয়েট পভার্টি অ্যান্ড টু ইরাডিকেট পভার্টি ইসলাম চাই টু ইরাডিকেট পভার্টি তাহলে এরা ইরাডিকেশন নির্ভর করবে অনেকগুলি ফ্যাক্টরের উপরে শুধুমাত্র এই কিছু টাকা দিয়ে তার ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলেন অমনি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী স্বাবলম্বী হয়ে গেল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় কারণ অনেক ফ্যাক্টর আছে তার এই বিজনেসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কারণ এখানে কিছু ইতিবাচক এবং মানে প্রতিকারমূলক এবং প্রতিশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ ল অর্ডার সিচুয়েশন থাকতে হবে সে যখন অন্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আইন যাতে তাকে সহযোগিতা করে তার টাকা যখন চুরি হবে ডাকাতি হবে প্রতিরক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে তার প্রোটেকশন দেয় এই ব্যবস্থা যদি না থাকে এই কর্মসূচি সফল হবে না কখনো নট অনলি দিস আর এই টাকা বিদেশ থেকে কোন দেশ দেবে তখন এই গরিব মানুষ এই অর্থ পাবে এটা কোনো ফিজিবল আইডিয়া হতে পারে না কারণ সমস্যা যে দেশের সেই দেশের ধনীদেরকেই এই দায়িত্বটা নেওয়া উচিত এই জন্য ইন্টারমিডিয়েট অনেক অর্গানাইজেশন গড়ে উঠা উচিত ইনাফ রাষ্ট্র যদি না করে তাহলে সমাজের দায়িত্বশীল সচেতন ব্যক্তিদেরকে এ জাতীয় অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা যারা একটা এই ধরনের ফান্ড জেনারেট করবে এবং জেনারেশনের মাধ্যমে এই সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কাছে এই আর্থিক সুবিধা নিয়ে যেতে হবে তা এই বিনিয়োগ সুবিধা তাদের দর গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে যারা নাকি ব্যাংকের দরজায় যেতে পারে না বা এমন কোনো এজেন্সি নাই যারা এই গরিব মানুষগুলোর ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া অথবা বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দেয় সুতরাং আমাদেরকে এই জাতীয় নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তোলা গরিব মানুষের পাশে যাওয়া তাদের আর্থিক দারিদ্র দূর করার পাশাপাশি তাদের মানসিক বিকাশ যাতে হয় তারা যাতে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যে সম্পর্ক সন্তানের সাথে কি কি সম্পর্ক হওয়া উচিত প্রতিবাসের সাথে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কনসেপ্ট ইনফিউজ করা অত্যন্ত জরুরি শুধু আর্থিক লেনদেন করলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না এটা আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি সমাধান হয়নি কারণ সেখানে একটা একটা সমন্বিত কর্মসূচি হাতে নিয়ে যাওয়া উচিত আপনি একজনকে একটা বিনিয়োগ দিলেন ফর এক্সাম্পল আপনি ফিফটি টাকার একটা বিনিয়োগ দিলেন এটাও সমাধান নয় বরং ওই পরিবারে 
যদি সক্ষম ব্যক্তি থাকে তাকে আরও একটা বিনিয়োগ দেওয়া প্যাকেজ ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া এট দ্য সেম টাইম ওই পরিবারের স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে পাশাপাশি স্বাস্থ্যের একটা প্যাকেজ যদি থাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং তার বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা যদি করা যায় যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করা যায় এমনিভাবে যদি উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলেই দারিদ্র বিমোচিত হতে পারে আদারওয়াইজ বিমোচন হবে না বরং কিছু এনজিওর গাড়ি বাড়ি হবে টাওয়ার হবে যে প্রকৃত অর্থে গরিব মানুষের সঠিক কোনো উপকার হবে না আপনি আমাদের যেটা আমাদের অবজারভেশন আমাদের অবজারভেশন এবং আপনি খুব চমৎকারভাবে কিছু আইডিয়া আপনি দিয়েছেন সুন্দর আইডিয়া দিয়েছেন যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহযোগিতা করলেই হবে না আর অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার রাস্তা রয়েছে এবং আমাদের কোশ্চেন হলো যেটা যে এই যে ক্ষেত্রে আমরা চ্যালেঞ্জগুলা কি ইসলামিক মাইক্রো ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আপনি যে এতগুলা বিষয় বললেন এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে কি আমি চ্যালেঞ্জ সময়ের মধ্যে মনে করি প্রথমে আমরা যারা কাজ করি আমাদের সচেতনতার অভাব এবং উদ্যোগের অভাব এক দুই নম্বর মানুষের প্রতি ভালোবাসার অভাব এতগুলো মানুষ গরিব তারা খেয়ে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করছে পরে আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছি তাদেরকে অভুক্ত রেখে এটা একটা অমানবিক কাজ সুতরাং আমাদের ভিতরে এটা চেতনা ফিরিয়ে আনা উচিত এটা মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ ফিরিয়ে আনা উচিত আল্লাহ রসুল একটা হাদিসে বলেছেন যে উত্তম প্রশ্ন বিদ্যার অর্ধেক মৃতব্যয়িতা জীবিকার অর্ধেক মানুষকে ভালোবাসতে পারাটা জ্ঞানের অর্ধেক তো মানুষকেই শুধু ভালোবাসতে হবে না গোটাস এই মহাবিশ্বের সকল বস্তু নিচয় সকল প্রাণী সব কিছুর প্রতি আমাদের প্রতি একটা আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমার দ্বারা এবং যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো আমাদের একটা অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এটা বিবেকের দাবি ইমানের দাবি এ অর্থে আমাদেরকে যা উচিত বলে আমি মনে করি জি তার মানে হলো এই যে আপনি যেটা বললেন আমাদের চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হলো আমাদের উদ্যোক্তার অভাব আমাদের অনুভূতির অভাব আমি আরেকটু বলতে চাই এক্ষেত্রে আমাদের আরও উদার হস্তে এগিয়ে যেতে হবে যে এদের বাঁচানোর জন্যে উদ্ধার করার জন্যে দারিদ্র্যের দুঃসচক্র থেকে বের করে আনার জন্যে তহবিল গঠন করতে হবে এইটা মাইক্রো ইনভেস্টমেন্টের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম জাকা মানি সংগ্রহ করতে হবে এবং ইসলাম নির্ধারিত পন্থায় যদি খরচ করা হয় তাহলে এই দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ অনেকাংশে সফল করা সম্ভব বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশের পরিসংখ্যানে পঁচিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর উঠতে পারে এই টাকা তোলার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ নাই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যদি থাকে তাহলে এই টাকাগুলো দিয়ে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যদি এই টাকা খরচ করা হয় তাহলে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে এই দারিদ্রের দারিদ্র অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য জি এবং আপনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশের কি জাকাতের থেকেও বছরে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা তার মানে হলো চার বছরের জাকাত থেকে মোটামুটি আমাদের একটা পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব সম্ভব বিষয়টা হলো অনেকটা হলো এরকম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এ তথ্যটা দেওয়ার জন্য এবার আমরা একটু আলোচনা করি যে মুসলিম বিশ্বে যে যে ইসলামিক যে মাইক্রো ফাইন্যান্স এটার ভবিষ্যৎ কি আমার মনে করি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে কারণ যারা ইমান পোষণ করে সুদভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে তারা জড়িত হতে চায় না সহজে হয়তো তারা তাদের জ্ঞানের অভাব সচেতনতার অভাব অর্থের অভাব থাকার কারণেই তারা এ ট্র্যাডিশনাল অথবা কনভেনশনাল ইন্টারেস্ট বেসড কর্মসূচির সাথেই তারা জড়িত রয়েছে এক্ষেত্রে আমি ঢালাওভাবে বলি না যে এই যে প্রচলিত সুদ একদম সম্পূর্ণরূপে হারাম এ ব্যাপারে ফকিদের ভিতরে কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে কারণ আমরা সার্ভিসার্স নিয়েও আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্স পরিচালনা করতে পারি অর্থাৎ একটা মাইক্রো ফাইন্যান্সের ইউনিট অথবা একটা ব্রাঞ্চ পরিচালনা করতে গিয়ে 
যে পরিমাণ টাকা লাগবে খরচ লাগবে সার্ভিস চার্জ লাগবে এই পরিমাণ অর্থ নেওয়া সরিয়া জায়েজ করেছে বলে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সরিয়া কাউন্সিল এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে অনুমতি দিয়েছে সো আমরা সেটাও করতে পারি মাইক্রো ক্রেডিট থেকে দূরে সরে যাওয়ারও একদম জরুরিয়াত নাই কারণ আমরা সার্ভিস চার্জ মিনিমাম সার্ভিস চার্জ নিয়ে এটা আমরা করতে পারি যারা ফিলান্থ্রপিস্ট বেনিভলেন্ট পার্সোনালিটিস যারা নিজেরা সচ্ছল দে শুড ফর্ম ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফান্ড অ্যান্ড দে শুড লঞ্চ দিস প্রজেক্ট টু অ্যালেভিয়েট পভার্টি ফ্রম দ্য সোসাইটি এবং এটা হতে পারে দিস ইজ এ ফিজিবল আইডিয়া অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিয়ারি আমার মনে হয় এটা উদ্যোগ নিলেই এটা সম্ভব সম্ভব যেটা আমরা মুসলিম বিশ্বের কথা বললাম এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আপনি কীভাবে মনে করেন যে এটার বাংলাদেশে ইসলামিক যে মাইক্রো ফাইন্যান্স এটার ভবিষ্যৎটা কি ইতিমধ্যেই অনেক এনজিও মানে মাইক্রো ইনভেস্টমেন্টের নামে সুদমুক্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে যেটা প্রচলিত মাইক্রো ক্রেডিটের চেক আদৌ খারাপ নয় এবং এটা মোর বেনিফিশিয়াল মোর হিউম্যানিটেরিয়ান আমি মনে করি এর ভবিষ্যৎ রয়েছে যেটা আমরা করেছি এবং আমার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও করার চেষ্টা করছি এবং করব ইনশাল্লাহ এ মডেলকে আমরা রেপ্লিকেট করব ছড়িয়ে দেব দেশের মধ্যে বহির্বিশ্বে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন এই যে ক্ষুদ্র ঋণ যেটা ইসলামিক যে একটা মাইক্রো ফাইন্যান্স এক্ষেত্রে ইসলামিক শরিয়া কি বলে এ ব্যাপারে কোনো আপনি আপনার ধারণা কত আমার আগের কথাই কিছু কিছু আসছে জি কারণ দারিদ্র বিমোচনের জন্য এটা একটা মেকানিজম আপনি যদি একেবারে হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা গরিব মানুষের হাতে ছেড়ে দেন হি ক্যানট মেনটেইন দিস ফান্ড সেই টাকাটাকে ধরে রাখতে পারবে না একটা ব্যবসায়ে হি নিডস সাম ওরিয়েন্টেশন অর মোটিভেশন অর ট্রেনিং আদারওয়াইজ সে এই টাকা দিয়ে কোনো ইনকাম জেনারেট করতে পারবে না তার গাইডেন্স প্রয়োজন রয়েছে ফর এক্সাম্পল সে একটা ডেয়ারি ফার্ম করবে অথবা বিপ ফ্যাটেনিং স্কিম হাতে নেবে সে ভেটেনারি রিসার্চনের সহযোগিতা ছাড়া সে কিন্তু তার যে নলেজ সেটা দিয়ে পারবে না অথবা বিজনেস পরিচালনা করার জন্য তো হিসাব কিতাব রাখার একটা জ্ঞান দরকার এই জন্য তার প্রাথমিক কিছু ট্রেনিং প্রয়োজন অথবা অ্যাগ্রো ফার্ম সে করবে অথবা মিল্ক কাউ ডেভেলপমেন্ট করবে সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটেশন ওরিয়েন্টেশন মোটিভেশন ট্রেনিং এটা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে আদার এগুলো ছাড়া বাইরের থেকে সহযোগিতা করা ছাড়া তারা নিজেরাই অটোমেটিক্যালি টাকা দিলেই যে তারা সচ্ছল হয়ে যাবে এমনটি আমরা লক্ষ্য করিনি বরং এই টাকাগুলো মিসইউজ করেছে তারা এত সুপারভিশনের মধ্যেও তারা দেখেছে এই টাকাটা নিয়ে অন্য নন প্রোডাক্টিভ খাতে ব্যয় করে তারা পরে ডিফল্টার হয়েছে টাকা ফেরত দিতে পারেনি এর প্রমাণ অসংখ্য তার মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে ইসলামিক স্কলার যারা বা আলেম যারা এদের অবশ্যই ব্যাপার পজিটিভ ধারণা রয়েছে ধারণা রয়েছে তাদের ধারণা রয়েছে ইসলামিক যে মাইক্রো ফাইন্যান্স বা ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়ে ইসলামিক মাইক্রো ফাইন্যান্স অবশ্যই এটা ইসলামিক কোনো কন্ট্রাডিকশান নাই বিশেষ করে আমি যে কথা মাইক্রো ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছি অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো বড় বড় বিনিয়োগকারীদেরকে বিনিয়োগ দেয় লক্ষ কোটি টাকা এনজিওগুলো আমরা যারা টাকা দিয়ে থাকে মানে টাকা সরাসরি তাদের হাতে না দিয়ে আমরা ইসলামের যে সকল বিজনেস মোডস রয়েছে ফর এক্সাম্পল বাই মজ্জাল মোদারাবা মুশারাকা বাই সালাম এ ধরনের অনেকগুলি পদ্ধতি আল্লাহ রসুল তার জীবনে প্র্যাকটিস করেছেন সাহাবিরা করেছেন আমরা যদি সেইগুলো অনুসরণ করি সুন্দ মানুষকে সুন্দরভাবে এই ব্যবসা বাণিজ্যে তাদেরকে আমরা সফল উদ্যোক্তা হিসাবে দেখতে পাই সুতরাং ইসলামিক স্কলারদের ভিতরে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমি মনে করি না দ্বিমত থাকার কোনো কারণ নেই কোরআনে এবং হাদিসে কন্টেন্ট এর বিপরীতে কোনো কথা নেই বরং কোরআনেই আল্লাহ তালা বলেছেন আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি সুদকে হারাম করেছি তা আমরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ মানেটা কি বিনিয়োগ করা তার মানে একটা ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা করা হচ্ছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আমি একজন এনজিও কর্মী হিসেবে অথবা চ্যারিটি ওয়ার্কার হিসেবে অথবা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে বলতে চাই 
পৃথিবীর টোটাল জনশক্তির টু থার্ড দরিদ্র সীমার নিচে আছে বলে আমি মনে করি নানাভাবে নানাভাবে আমার এই পরিসংখ্যানটা একটু ভ্যারি করতে পারে সুবিধা বঞ্চিত নানাভাবে তো এদেরকে এই দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বের করে আনার জন্য আমাদের এ জাতীয় কর্মসূচি নেওয়া উচিত যারা অবহেলিত বঞ্চিত শোষিত তো তাদেরকে এই দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বের করে আনার জন্য যারা সচ্ছল সক্ষম সচেতন তাদেরকে এগিয়ে আসা উচিত এবং বিভিন্ন দরিদ্র দেশসমূহে এ জাতীয় প্রকল্প ছড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এজন্য আমাদেরকে উদার মনোভাব একটা মহৎ উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে করে আমরা এই মানুষগুলো বনি আদমকে তার সঠিক মর্যাদা এবং অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি জি জনাব রাশেদ যেমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছেন জীবন আলোচনা এবং ইসলাম এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলছেন সব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান জনাব এস এম রাশাদুজ্জামান আমরাও অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আস এসেছি অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে আপনাদের কেমন লাগলো আপনাদের কতটুকু ভালো লাগলো আপনারা আমাদেরকে মন্তব্য করতে পারেন আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখেছেন এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা সর্বোচ্চ আপনাদের মর্যাদা কামনা করে আমরা আজকের মতো এখানেই বিদায় রেখে